Pues sí, dos meses sin hacer vlogs y ahora de repente parece que voy a ir a uno por día, pero no, tranquilos. Simplemente la situación lo merece. Empezamos. Pues nada, el caso es que ayer me llegó un mail de una chica que se llama Marta, que es eh, psicóloga, estudiante de posgrado de psicología. Está cursando un máster y para su trabajo de TFM, su trabajo de fin de máster, quería hacer un estudio sobre el vapeo que me parece muy curioso y muy interesante. Paso directamente a leeros el email para que veáis un poquito de qué va. La idea es replantear la visión que se tiene sobre los vaporizadores de cara al ámbito sanitario. Uno de los principales problemas sanitarios es el tabaquismo, costando como bien sabrás millones de euros al año al estado sin contar con las muertes que produce. El caso es que los vaporizadores suponen un cambio en el abordaje de este problema y de ahí que sean tan interesantes. Cuando tú utilizas un parche de nicotina, por ejemplo, estás evitando que se produzca el síndrome de abstinencia al tabaco, mientras actúas sobre la adicción psicológica, que es el propio hábito de fumar, tener agua en la mano, expulsar humo, etc. Sin embargo, con el vapeo es al contrario. Primero eliminas la adicción física, no solo a la nicotina, sino a todos los aditivos que lleva el tabaco y hacen que sea tan adictivo. Y luego, cuando quieres eliminar lo que sería la adicción psicológica, es mucho más sencillo abordarla. Incluso si te pasas del tabaco al vapeo, te suelen decir, sí, vale, dejaste de depender del tabaco y ahora dependes de un vaporizador, pero sigue siendo muchísimo más inocuo que el tabaco y ahí vendría la segunda parte. Cuando vapeas no dejas de estar metiendo algo extraño en tus pulmones, pero sin embargo tiene muchísimos beneficios con respecto al tabaco. Mejora la respiración, puedes subir escaleras sin morirte, recuperas el olfato y el gusto, te deshaces de la tos del fumador, reduces el riesgo de infarto... Ya sabéis. Y por otra parte ha decidido hacer el trabajo de fin de máster sobre los vaporizadores por las personas que se pueden y suelen beneficiarse más de ellos, personas de 40 a 50 años, mediana edad, que llevan mucho tiempo fumando, ya notan las consecuencias graves del tabaco, que no se ven capaces de dejar de fumar y que han probado de todo ya para dejarlo sin conseguirlo. Me parece interesante tratar el tema en el ámbito universitario, pues muchos de mis profesores trabajan en sanidad, cambiar su visión o por lo menos conseguir que sea flexible o más flexible eh, puede ayudar a defender el vapeo e impulsarlo. Finalmente quiere resolver algunos de los prejuicios que suelen decir eh, los no vapeadores, digamos, eh, como que es la puerta de entrada para nuevos fumadores, que es una nueva droga para los jóvenes o que la gente eh, no es capaz de dejar el tabaco con los vaporizadores. Así, eh, lo primero que plantea es recoger datos con la encuesta que le ayuden a sustentar todo esto. Los únicos requisitos para participar, y aquí viene lo interesante que es muy sencillo, es ser vapeador, por supuesto, ser sincero, obvio, es un estudio científico, y eh, es algo completamente anónimo, no se recoge ningún dato que permita identificar a la persona que lo contesta, y son 24 preguntas muy sencillas, muy fáciles, que simplemente se tardan a hacer unos 3 minutos, yo lo he hecho y he tardado dado incluso menos de tres minutos si tenéis claras las respuestas así que esto sería el, el contenido y el porqué de este cuestionario a mí me parece altamente interesante creo que es algo que no cuesta nada rellenarlo y puede beneficiarnos a todos obviamente yo como tengo este canal pues me siento en la obligación de utilizarlo también como herramienta de difusión para las cosas que considero relativamente o en este caso altamente importantes o interesantes. Por supuesto, os dejo abajo en la descripción el link a este cuestionario para que lo rellenéis. También os animo a que lo compartáis con vuestros amigos y conocidos vapeadores, ya que cuanta más gente rellene el cuestionario, más validez científica va a tener el estudio, porque más amplia va a ser la muestra. Insto también a mis compañeros tanto de YouTube como de Instagram como de otras redes sociales a que lo compartan para que podamos llegar a más gente y pues eso, le demos más validez a este estudio. Al final creo que es una propuesta interesante y creo que los resultados pueden beneficiarnos a todos cuanto más hagamos por esto aunque sean cosas que creamos que son pequeños proyectos o al final todo redunda en beneficio para la comunidad así que nada más por mi parte este era el pequeño vídeo de hoy eh, para echarle una mano a esta persona por supuesto nos vemos en el próximo seguramente el domingo haya revisión el sábado estaré fuera pero intentaré tener revisión para el domingo e intentaré que sea el Furian de los Vape. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.